Good evening, everyone. Welcome to the today's session. Today we are going to discuss uh, two important literary theories, and uh, we are going to conclude this uh, one face-to-face -face cl online classes. <coughs> yeah. Before we begin, I would like to ask one question regarding reader response criticism. So, what is it mean by reader response criticism, and uh, uh, who is the precursor um, in deconstruction or you can say new criticism so this is emerged from deconstruction actually this criticism has emerged from deconstruction and do you know who is that main proponent from deconstruction any idea so we discussed about his important essay in deconstruction Derrida no no Derrida he wrote an important essay named death of an author death of an author Yes, Barthes, Roland Barthes, Roland Barthes, yes. Thank you, thank you for the confirmation. So, reader response theory is a, a one of the important criticisms. Uh, it's a post-structural criticism. Post-structural in the sense, after the structuralism. So, after the emerging of structuralism. So, this is in 20th century uh, latest uh, criticism. So, this is purely based on the reader the the importance in this criticism is only for the reader not for the writer so that's why i have uh, begin the class with the roland barthes essay that is death of the author death of the author is also modeled on thomas mallory's le morte di author we have discussed the point in the previous class so if you want anything to chart please use the chart box yeah so this is mainly focused on the role of the reader the entire criticism is based on the role of the reader so simply uh, in one word we can say the reader is the real writer of the text the reader is the writer in other words reader is the writer because there is no fixed meaning according to de uh, deconstruction we have discussed in structuralism the link between signifier and signified is arbitrary whereas in deconstruction what happened so there is no fixed connection because though that's why the deconstructionist says there is no fixed meaning or universal meaning to any text so that's why here reader response criticism is based on that simple phrase there is no fixed meaning for the text so the reader interprets in his own way for example, if you give a poem, in New Criticism, uh, I.A. Richards did the same with the protocols. Protocols means, can you answer my question? What is protocols in New Criticism? Please type in your answer. What is protocols according to I.A. Richards in New Criticism? I am waiting for your answer. What are protocols? What is protocol? According to I.A. Richards are new criticism. Any idea? So what is his experiment actually? Richards has an experiment with his students. So did you remember? Yeah, that is the, what I am asking. Protocols. Protocols means? So, you are not, uh, okay, maybe you are not um, revising the topics. So, protocols is nothing but a poem without a title, without the name of the author. So, a poem is simply given to the students and asked them to analyze the poem so he simply gave some poems so those poems are called protocols so poem without the title 
without the name of the author and without the age or other details or background details so in the same way there uh, what happened the readers the readers of the poem gave different answers to him different yes p for protocol for zana okay so the different authors different readers gave different answers so my point is my point clear so reader response criticism is always based on the reader importance to the reader not to the writer so simply there is no fixed meaning for anything so as i richards experimented the same in the new criticism roland barthes said the same in the death of the author and there is also important critical term affective fallacy who coined this term yes could you please type in your answer there it is on the screen affective fallacy of new criticism who coined this term so based on this affective fallacy this reader response criticism has emerged wimsat and birdsley yes both affective fallacy is an article written by two authors two critics wimsat and beardsley yes thank you and uh, affective fallacy in the sense what happens the effect on the reader simply the effect on the reader some if reader some read something if reader read something so this is what uh, taking the effect on the reader so that means a uh, pre expectation so this text will do some give some effect on this particular reader so that is called affective fallacy according to new critics what happens they should not take affective fallacy if if they take affective it becomes a fallacy according to them they don't take the intention of the author they don't take the effect on the reader also that is called intentional fallacy affective fallacy if they consider what happens that is against to their rules in new criticism so these are simple things and meer gurtu pettukovalsindi entante akada intention gaani effect on the reader gaani vallu pattichukoru evaru new critics pattichukoru kani akkadi nunchi teeskunnatundi criticism edaithe undo danne reader response criticism antam manu ikkada effective fallacy ante reader meeda enta impact untundi la reader enta varaku chadavagalthadu anedi ikkada important andi so deenni important points mari ela telipodam the constance school okati untundi important andi ikkada constance school anedi oka group of writers critics anamata vellu germany lo untadi deenlo one of the member is aisher wolf gang aisher wolf gang anagane mari germany gurthu raval manandariki so wolf gang aisher constance school so in 1970s lo veelle inkoka important theory reception theory untundi avanni mana discuss cheyadam ee class lo so reader response criticism is based on the readers analysis of the text ante different meanings can be received from the same text by different writers different readers so there is no importance to the author author ki importance at what purpose lo ivagadu anamata so ee code code gurtu pettukoni dayachesi this is more than enough for this criticism ఒక ఐదు వర్డ్స్ ఐదుగురు ఇంపార్టెంట్ క్రిటిక్స్ అనమాట బిబిబి ఐజేఎఫ్ లేదా ఎఫ్ఐజే గుర్తు పెట్టుకోండి ఎఫ్ తర్వాత ఎఫ్ఐజే ఎట్లయినా పర్లేదు బిబిబిఎఫ్ఐజే దట్ మీన్స్ అ బూత్ బ్లూమ్ బ్లాట్ ఐజర్ జాస్ అండ్ ఫిష్ సో దీస్ ఆర్ ద సిక్స్ ఇంపార్టెంట్ క్రిటిక్స్ రిలేటెడ్ టు రీడర్ రెస్పాన్స్ క్రిటిసిజం ఇన్ సింపుల్ ఈ సమ్టైమ్స్ మనకి కోడ్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది అండి హెరాల్డ్ బ్లూమ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు లేదా వ్యాన్ సి బూత్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఇట్లా మీ క్వశ్చన్ వస్తుంది బ్లాట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఐజర్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు హెచ్ఆర్ జాస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు స్టాన్లీ ఫిష్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు దీస్ ఆర్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు రీడర్ రెస్పాన్స్ క్రిటిసిజం వీ కెన్ ఎలిమినేట్ ద రాంగ్ ఆన్సర్స్ బిక్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కోడ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ కీ టర్మ్స్ చూస్తే కనుక దెర్ ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ కీ టర్మ్స్ ఇన్ దిస్ క్రిటిసిజం one is interpretative variorum or interpretative cons- communities actually ga this is entitled in a uh, article but actually this article this is the article interpreting the variorum anedi article written by stanley fish appeared by fish and matter stanley fish is the one who coined the term so then what is interpretative communities so i will give you in simple terms interpretation is based on the effect of the community effect of the social situations social context otherwise we can say simple so interpretation cannot be done in isolation 
so we cannot eliminate our cultural background social background while we are eliminating particular aspects for example manam teeskunnataite we have uh, num number of types of uh, uh, criticisms unnayandi for example manaku literature lo teeskunnataite there are types of literatures unnai for example feminist literature undi that is based on the feminist perspective ante women vaalla problems ni uh, address chestu rasinatundi writings and their from their point of view from their cultural point of view their problems point of view there is dalit literature so from their point of view oppression point of view so vaallu samajamlo vaallu padda ibbandala gurinchi teeskunnatundi point of view ante so if that critic is analyzing some uh, text obviously vaalla social context ledha vaallu unnatundi situations anni kuda dani meed effect avutayi inka cheppalante the person from india can uh interpret the text in one way the person from japan can interpret the text in other way so this simple concept is about interpretative communities that means interpretation of text is done by a group of community or is done at the social context this concept is called interpretative community it is very important concept by stanley fish Stanley faced the inkoka concept on the end affective stylistics and the affective stylistics and the Buddha simple term in the Buddha so text cannot have meaning independent to the reader so different readers can have the different meaning so meaning of an utterance changes according to the text affects on the reader so you could have got the famous essay on the Stanley flesh the ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజ్ దేర్ ఎ టెక్స్ట్ ఇన్ ద క్లాస్ ద అథారిటీ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేటివ్ కమ్యూనిటీస్ సో ఇంటర్ప్రిటేటివ్ కమ్యూనిటీ అనగానే మనకి ఎవరు గుర్తు రావాలి స్టాన్లీ ఫిష్ గుర్తు రావాలి అలానే ఎఫెక్టివ్ స్టాలిస్టిక్స్ కూడా మనకు స్టాన్లీ ఫిష్ గుర్తు రావాలి సో స్టాన్లీ ఫిష్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద క్రిటిక్ ఆఫ్ మిల్టన్ అండి ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మిల్టన్ అంటే చాలా ఇష్టం ఆయనకి స్టాన్లీ ఫిష్కి సో ఈజ్ ప్రైమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఇన్ మిల్టన్ so when you got a famous work of the surprised by sin the reader in the paradise lost surprised by sin the reader in the paradise lost is one of his important uh, critical works on john milton's paradise lost so ikkada indulo atanu practical criticism to paradise lost ki apply chestaru anamata dinlo tarata itanu works anni kuda milton ki related untai how milton works reflects five decades aidu shatabdala ga milton yokka works yokka effect అట్లనే ఇంకొక వర్క్ ఫస్ట్ వర్క్ కూడా అదండి బయోగ్రఫికల్ ఎస్ఏ ఉంటుంది అదేంటంటే మిల్టన్ అందులో ఫేమస్ టైటిల్ ఉంటుంది అండి మిల్టన్ దౌ షుడస్ట్ బీ లివింగ్ ఎట్ దిస్ హవర్ సో ఇది ఫేమస్ లైన్ అనమాట ఆన్ ద స్టాన్లీ మిల్టన్ బై స్టాన్లీ ఫిష్ సో ఇక్కడ రెండే రెండు పాయింట్స్ అండి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది టెన్షన్ ఉంది మనకి ఎక్కువ సో మనకు ఫిష్ అనే వాడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి పైన సిక్స్ క్రిటిక్స్లో ఫిష్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద క్రిటిక్ so stanley fish gurtuntu ayipothadi meeku andulo interpretative communities ante group of communicate uh, group of uh, <coughs> writers ledha group of community can influence the interpretation a community can uh, influence the interpretation that is called interpretative communities and his prime interest is in the milton and his other important book is affective stylistics affective stylistics is another term important term so idi idu endante that has different effects on the different readers anandi simple ga cheppalante so affective stylistics ante the interpretation can changes from time to time reader to reader so that's why it has a different effect on the readers so that is called affective stylistics and inkoka important term ante hr jaws hr jaws malli cheppanam nenu cheptanu h for horizon of ఎక్స్పెక్టేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకుని నేను పేరే మనం ఒక కోడ్ లాగా మార్చుకోవచ్చు హెచ్ఆర్ జాస్ హెచ్ ఫర్ హరిజోన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ ఫర్ రిసెప్షన్ తీరి గుర్తుపెట్టుకోండి హాన్స్ రాబర్ట్ జాస్ యాక్చువల్ నేమ్ బట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్ నేమ్ ఐస్ హరిజోన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ రిసెప్షన్ థియరీ జాస్ హెచ్ఆర్ జాస్ సో దట్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ ద క్లాస్ సో వాట్ ఈస్ హరిజోన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ హరిజోన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటే a literary work it's not an object it's not a building monument which gives the same face to all people 
so it's it changes his face from reader to reader person to person period to period for example mr shakespeare ko work anka chadivite that has a different meaning in the 16th century and in the 18th century and in the 21st century also see manaku francis bacon manandarki telusu is a well known essayist we know him has father of essayist manaku atani works for example of studies chala famous uh, literary essay we can say of studies of of manandarki inkok vishayam gurtu pettukovali bacon anangane anni essays kuda of tho start avutayi ante kada of studies of marriage of politics itla untayi so mari of studies lo atani cheptadu chala టిపికల్ ఎస్ఏ అండి అది అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెకాబులరీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ దట్ వాజ్ రిటర్న్ ఇన్ సిక్స్టీన్ సెంచురీ సో దట్ హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఇన్ సిక్స్టీన్ సెంచురీ మేబీ అకార్డింగ్ టు దేర్ పొజిషన్స్ మరి ఇక్కడ దాన్ని ఇప్పుడు చదివితే దానికి డిఫరెంట్ మీనింగ్ వస్తుంది మనకు కొంత ఎందుకంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద సొసైటీ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కల్చర్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ సో దట్స్ వై సో అది ఆర్కియాక్ టెక్స్ట్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఆర్కియాక్ అంటే అవుట్డేటెడ్ ఈవెన్ షేక్స్పియర్ టెక్స్ట్ కూడా మనకు కొంత అవుట్డేటెడ్ వర్కాబులరీ కనబడుతుంది మనకు అక్కడ అవుట్డేటెడ్ స్పెల్లింగ్స్ ఉంటాయి సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ హరిజోన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటే ఎ లిటరీ వర్క్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ గివ్స్ ద సేమ్ ఫేస్ టు ఆల్ ద రీడర్స్ సో ఇట్ చేంజెస్ ఇట్స్ ఫేస్ మల్టీ ఫేసెటెడ్ బికాస్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కల్చరల్ నామ్స్ డిఫరెంట్ అజంప్షన్స్ డిఫరెంట్ హిస్టారికల్ సిచ్యువేషన్స్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ డిఫరెంట్ రిలేషన్స్ టు వర్క్ అండ్ డిఫరెంట్ రీడర్స్ విల్ రీడ్ so that's why origin of re- expectation just remember the term origin of expectation hr jas that is more more than enough for your set point of view inka antakanna ekko raadu question meeku so next vachesi implied reader what is implied reader implied implied reader ante entante so hypothetical reader ina implied reader is nothing but um, implied reader is hypothetical reader so who get the most of that రైటింగ్ అందులో మనకు సింపుల్గా తెలుగు చెప్పాలంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఏ రైటర్ రైట్స్ ఎ పోయం ఆర్ ఎనీ నావెల్ సో దెర్ ఈజ్ అన్ ఇంపాయల్ రీడర్ ఇంప్లాయిడ్ రీడర్ ఉంటాడు ఆయనకి ఏమవుతుంది అంటే హీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ దట్ పోయం మోర్ దెన్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ సో దట్ పర్సన్ ఈజ్ దట్ రీడర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంప్లాయిడ్ రీడర్ ఎందుకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ ఎలిజీ ఆన్ ద క్యాట్ డెత్ ఆఫ్ ఎ క్యాట్ అనుకుందాం ఒక క్యాట్ చనిపోతే డె ఒక ఎలిజీ రాశాడు అనుకుందాం సింపుల్ వర్డ్స్లో ఒక క్యాట్ చనిపోయింది దాని మీద ఒక ఎలిజీ రాశాడు ఒక ఆథర్ సపోజ్ మీరు ఆ పోయిన్ని చదువుతున్నారు యూ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ ఐడియా యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే సపోజ్ నాకు ఒక పెట్ క్యాక్ ఉందనుకోండి మా ఇంట్లో నేను నాకు ఆ క్యాట్ రీసెంట్గా చనిపోయింది అనుకుందాం సో నేను చదివితే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఆ పోయం నా కోసమే రాసినట్టు ఉంటుంది డూ గోట్ మై పాయింట్ so this type of reader a particular reader who can understand the readers uh, writers mind completely is known as implied reader so andukane van c booth wc booth id word coin chestadandi so don't get confused idi wc booth van c booth itane em antaru ante implied reader is none other than the author's second self very important point idi implied reader is a term coined by wc booth that means uh, he is a reader who can be considered as the authored author's second self rendava atma ante so the one who can understand the author in a better way he is known as implied reader simple so do you got my point is my point clear so implied reader is different a reader is different reader is can be any any reader any ordinary reader is a reader but implied reader is a one who can understand the author in a better way so that is implied reader and so deenni ikkada ee concept coin chesina vaa matram wc booth gurtu pettukondi kaani implied reader ne book rasina vaa ante that is eiser wolfgang eiser so implied reader is a book written by wolfgang eiser he coined Uh, coined by wc booth and used by used by yeah page number this is page number 387 reader response criticism ma'am 387 reader response criticism so ikkada implied reader is nothing but a reader who can understand the author in a 
better way so wolfgang eiser matramu implied reader ne book e rasadu kani he did not coin the term remember this point so this term was uh, coined by wc booth so ikkada oka chinna error undi idi correction cheskondi are invented by annani theesesukondi idi this is not invented by used by so used by ani cheppanu ikkada just use cheskon change cheskondi idi so booth is the one who created this term and eiser is the one who used this term yes so next man ipudu terms discuss chesam em term discuss chesam first one is a interpretative communities that means a group of communities or a community effect will be there on the interpretation that means interpretative community that is by stanley fish second one is affective stylistics the effect on the reader that is affective stylistics and third one is horizon of expectations by hr jaws and fourth one is implied reader by wolfgang eiser so now we will move into critics lucy rosenblatt lucy rosenblatt man ikkada pain cheppukona already blatt ani b l a t t ee five names six names gurtu pettukondi booth bloom blatt eiser jaws and fish blue booth bloom blatt eiser jaws and fish these are the six important critics of this ism so ros rosenblatt em chesaru ante rendu writings important and ikkada one is literature is exploration and second one is the reader the text the poem so very important work and the reader the text the poem is a work by rosenblatt rosenblatt simple this is more than enough to the uh, understanding this this is more than enough about rosenblatt and eiser ipudu cheptunnam already this is an important work by eiser implied reader సో ఇక్కడ ఇందులో ఏం ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది అంటే ఒక రెండు టర్మ్స్ చెప్తారు ఆయన ఆర్టిస్టిక్ పోలు యాస్థెటిక్ పోలు ఆర్టిస్టిక్ పోల్ నుంచేమో ఆర్టిస్టిక్ సైడ్ నుంచి ఆథర్ విల్ రైట్ సంథింగ్ అండ్ ఏస్థెటిక్ సైడ్ నుంచి రీడర్ విల్ రీడ్ సంథింగ్ సో రీడర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇంపార్టెంట్ పోల్ ఇన్ దిస్ రీడర్ రెస్పాన్స్ క్రిటిసిజం ఇంకా చెప్పాలంటే రీడర్ ఈజ్ ద హీరో అందుకే మనకు రోలన్ బార్తిస్ ఏం చెప్తాడు డెత్ ఆఫ్ ద ఆథర్ he is at the uh, the birth of the author he is at the death of cost of the death of the author entered so it is important and then the next wc booth important and van c booth ipudu cheptunna manamu so eiser tar eiser kana mundu booth booth ina he coined the term implied reader inka ina chaala terms coin chesa reader lo chaala rakal cheptadu ina very important and rhetoric of fiction so entire uh, reader response criticism lo మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ కాయిన్ చేసింది ఎవరంటే డబ్ల్యూసి బూత్ ఉంటాడు ఇందులో మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఇంప్లాయిడ్ రీడర్ అంటే ఆథర్స్ యొక్క సెకండ్ సెల్ఫ్ అని చెప్పుకున్నాం ద సెకండ్ సెల్ఫ్ ఆఫ్ ద ఆథర్ ద సెకండ్ ఆథర్ అనమాట సో తర్వాత అన్రిలేబుల్ నరేటర్ కూడా ఈయన కాయిన్ చేశాడండి అన్రిలేబుల్ నరేటర్ అంటే ఎవరంటే మేబీ ఏ మ్యాడ్ మ్యాన్ మేబీ ఏ పికారో పికారో అంటే రోగ్ మేబీ ఏ మ్యాడ్ మ్యాన్ మేబీ ఏ క్లౌన్ మేబీ ఏ లయర్ సమ్టైమ్స్ కొన్ని పుస్తకాలు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు నరేషన్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే అందులో ఆ నరేటర్ ఎవరంటే పికారో ఉంటాడు సో మనం వీ కెనాట్ రిలై ఆన్ హిమ్ సమ్టైమ్స్ హీమే టెల్స్ హీమే టెల్ లైస్ హీమే టెల్ ట్రూత్ సో కాబట్టి వీ కెనాట్ రిలయబుల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలయబుల్ అందుకనే ఆయన అన్రిలయబుల్ నరేటర్ అంటాడు సపోజ్ ఒక నరేటర్ మ్యాడ్ మ్యాన్ ఉన్నాడు అనుకోండి పిచ్చివాడు వాడు కూడా చెప్పేది మనం నమ్మలేము అందుకని so unreliable narrator is a term coined by van c booth indulo chaala important terms undayandi implied author tarvata inkoti the flesh and blood author the flesh and blood author ante real author ante ipudu ee time lo iddar authors unnar ikkada ee text ni chadiva vale evaru okate emo implied author ante ee text evar kosam rasaru anukuntunaro aa text chadiva vallu ante baaga ardhamai idi na kosame rasaru anukune vallu evaraithe untaro vallani implied author antaru అంటే ఆథర్ టెక్స్ట్ నా ఇప్పుడు నేను రైటర్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా యొక్క సెకండ్ సెల్ఫ్ సో ఇక్కడ ఫ్లెష్ అండ్ బ్లడ్ ఆథర్ అంటే మీరంతా ఫ్లెష్ అండ్ బ్లడ్ ఆథర్స్ ఇప్పుడు యూఆర్ ఆల్ లివింగ్ అండ్ లివింగ్ పర్సన్స్ అనమాట ఇప్పుడు లివింగ్ సో లివింగ్ పీపుల్ని మనం ఫ్లెష్ అండ్ బ్లడ్ ఆథర్ అంటారు అట్లనే కెరీర్ ఆథర్ పబ్లిక్ తర్వాత ఫ్లెష్ అండ్ బ్లడ్ రీక్రియేటర్ అంటారు ఇంకా ఇవన్నీ టర్మ్స్ ఈయండి కెరీర్ రీడర్ కెరీర్ ఆథర్ ఫ్లెష్ అండ్ బ్లడ్ రీడర్ ఫ్లెష్ అండ్ బ్లడ్ ఆథర్ ఇంప్లైడ్ రీడర్ ఇంప్లైడ్ ఆథర్ ఈ టర్మ్స్ అన్నీ కూడా coined by rhetoric of fiction lopla wc booth coined chesaru ina inko rendu works untayandi rhetoric of irony 
rhetoric of rhetoric rhetoric of rhetoric rhetoric of irony rhetoric of fiction manaku kavalsina important work rhetoric of fiction idi very important andi wc booth implied reader gurtu pettu chaala chaala important term andi implied reader and unreliable narrator now we have come to another important uh, critic that is hr jaws <coughs> hans robert jaws so ee peru ne manam code ga marchukunnamu enta code ante h for horizon of expectations r for reception theory horizon of expectations man already cheptunnam ikkada code so ikkada entante ee vidhanga reception chestunte horizon of expectations ante so that uh, expectations horizon of expectations that is the text can be expected by any uh, person person from person place to place time to time so the expectations are changing so and the horizon and the face the uh, idea of the text will change from time to time place to place person to person so that's why this is horizon of expectations when what is reception theory reception theory and aim led and it's a theory by hr jas about how the work is received by the recepted by the audience reader reader e vidhanga receive chestuntaru ani cheppede reception theory so inta work chaalu manaku hr jas ante ade ade manaku ekko gurtu pettukodam so inkoka important work untadandi hr jas work hr sorry hr jas yokka work endante ila in tarvata vachina vallu stuart hall and sorry stuart hall so i think there is another name okay stuart hall ikkade mention chesanu nenu yes stuart hall anagane meer hall gurtu pettukondi మనకు హాల్ లోపల అందరి ఇంట్లో హాల్ లోపల ఏముంటుంది జనరల్గా ఉండే ఐటమ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్ ఏముంటుంది టెలివిజన్ జనరల్గా ఉండే ఐటమ్ సో కాబట్టి స్టూవర్ట్ హాల్ అనగానే హీఈస్ అ మెయిన్ ప్రపోనెంట్ ఆఫ్ రిసెప్షన్ థియరీ ప్రపోజ్డ్ బై హెచ్ఆర్ జాస్ సో హెచ్ఆర్ జాస్ చెప్పినటువంటి మెయిన్ రిసెప్షన్ థియరీకి మెయిన్ ప్రపోనెంట్ ఎవరంటే స్టూవర్ట్ హాల్ సో ఈయన రాసిన బుక్ ఏంటంటే ఎన్ కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ ఇన్ టెలివిజన్ డిస్కోర్స్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎన్ కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ గుర్తు చాలా స్టూవర్ట్ హాల్ హాల్ అంటే టీవీ టీవీ మనం ఎట్లా వస్తుంది మనకు ఎన్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ వల్లనే టీవీ మనకు వస్తుంది అక్కడ అక్కడ నుంచి ఎన్ కోడ్ అవుతుంది మనం ఇక్కడ టీవీ డీ కోడ్ చేస్తుంది దాన్ని సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ రిమెంబర్ మోర్ దెన్ దాట్ సో కాన్స్టెంట్ స్కూల్ అనేది గ్రూప్ ఆఫ్ ఫైవ్ క్రిటిక్స్ మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాము ఓల్ఫ్ గాంగ్ ఐజర్ ఇస్ ద వన్ హెచ్ఆర్ జాస్ ఇస్ ద టూ ఇద్దరు ఇందులో మనకు మెంబర్స్ కాన్స్టెంట్ స్కూల్లో ఒకటేమో ఈ మనకి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏమో వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ అంటే కాన్స్టెంట్స్ స్కూల్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు కాన్స్టెంట్స్ స్కూల్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్రిటిసిజమ్స్ కాన్స్టెంట్స్ స్కూల్ అంటే మనకి ఎవరు గుర్తు రావాలి హెచ్ఆర్ జాస్ గుర్తు రావాలి ఓల్ఫ్ గాంగ్ ఐజర్ గుర్తు రావాలి మిగిలిన ముగ్గురు గుర్తు రాకుండా పర్లేదు మీకు ఐజర్ అండ్ జాస్ ఈ ఇద్దరు కూడా రిలేటెడ్ టు ద రీడర్ రెస్పాన్స్ క్రిటిసిజమ్ అండ్ వీ హ్యావ్ రీచ్ డ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థియరీ ఆఫ్ ద టూ డేస్ క్లాస్ దట్ ఈస్ బై హెరోల్డ్ బ్లూమ్ సో ఇది జస్ట్ లైక్ మీకు నేను ఓపెనింగ్ డే ద డే వన్ రోజు నేను క్లాస్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను యాంగ్జైటీ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది ప్రతి ఆథర్ మీద ప్రతి రైటర్ మీద ప్రతి పర్సన్ మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ వీ హ్యావ్ సమ్ యాంగ్జైటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యువర్ ఫాదర్ ఈజ్ ఏ డాక్టర్ జస్ట్ అజ్యూమ్ దెన్ ద చైల్డ్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ యాంగ్జైటీ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ దిస్ సన్ ఏముంటుంది ఫాదర్స్ ఒపీనియన్ ఏముంటుంది హీ వాంట్స్ టు మేక్ హిస్ సన్ ఆల్సో ఏ డాక్టర్ so there is some influence there is some anxiety on the sun anxiety of influence ante every poet has some or in other way some influence from the previous poets prati poet meeda previous poet yokka influence untadi this is point number 1 ante kada no poet can live in isolation so what poet ayadu ante just because of reading the previous authors వాళ్ళ ప్రీవియస్ ఆతర్స్ నుంచి అది వాడు పోయేట్ అవుతాడు సో పుట్టగానే పోయేట్గా ఎవరు ఉండరు సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ప్రతి పోయేట్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోమర్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ వర్జిల్ వర్జిల్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ మిల్టన్ మిల్టన్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ వర్డ్స్ వర్త్ వర్డ్స్ వర్త్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ వ్యాలా స్టీవెన్స్ సో ఇట్లా మనం వీ కెన్ కౌంట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్స్ లాగా మనకు సృష్టిలో ప్రతి యానిమల్ కూడా ఇంకొక యానిమల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కదా సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో యాంగ్జైటీ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ ఫేమస్ థియరీ బై హెరాల్డ్ బ్లూమ్ it's about the anxiety of readers or writers from one generation to other generation so ikkada ee anxiety wall em avutundi ante nenu meeku idu oka chinna point cheppal anukunnanu this is related to a famous theory of romanticism the anxiety of influence that means 
they will get something from the past past generations anedi undi kada itlante similar theory okati romanticism lo untundi so who is that uh, theorist and what is that theory and uh, this is a famous essay by uh, sorry not romanticism sorry ts eliot sorry ts eliot who is that critic who is that work uh, what is that work man famous essay chadukunnam ts eliot di something similar to this anxiety of influence mana mode essays unnai ts eliot vi gurtu pettukondi mode mode essay important essays what is that essay which talks about the influence of the previous generations on the present generation what is that essay by ts eliot yes type in your answers i'm waiting for your response no answers so far similar essay similar essay and similar uh, type of interpretation traditional individual talent exactly sujatha thank you so akkada kuda em cheptadu aina no poet can live in alone so individual poet evaru kuda individual undaleru tradition has some impact on the poet andadu do you got my point yes this is how we just relate the uh, critics to critic almost andar adhe cheptaru బట్ మనం దాన్ని ఆ థీరీ పేరు గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టపడకుండా ఇట్లా కొంచెం మనం రిలేట్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది సియస్ ట్రెడిషనల్ ఇండివిజువల్ టాలెంట్లో ఇదే విషయం చెప్తాడు మరి ఇక్కడ ఈయన కొత్తగా ఏం చెప్తాడంటే అక్కడ ట్రెడిషనల్ ఇండివిజువల్ టాలెంట్లో ఏమంటాడంటే పోయట్ షుడ్ సరెండర్ టు హిమ్స్ ద పోయం హీస్ సెల్ఫ్ షుడ్ నాట్ బి సీన్ హీస్ ఇండివిజువాలిటీ షుడ్ నాట్ బి సీన్ ఇన్ ద పోయం హీ మస్ట్ ఫాలో ద ట్రెడిషన్ అండ్ హీ మస్ట్ సరెండర్ హీస్ సెల్ఫ్ ఈగో టు ద poem and only poem should be visible no individuality is seen in the poem antadu ayana ikkada em cheptadu ante here uh, this is very very famous and idi manaki as the anxiety of influence anedi ina rendu rakala poets cheptadu strong and weak poets ani cheptadandi so meeku ardham ayi untadi ikkada cheppedi strong poets ante entante the one who revolted against the previous tradition ఎవరైతే గత చరిత్రలో రాసినటువంటి పోయమ్స్ కన్నా భిన్నంగా నావెల్స్ కన్నా భిన్నంగా రైటింగ్స్ కన్నా భిన్నంగా రాస్తారో వాళ్ళని మనం స్ట్రాంగ్ పోయట్స్ అంటారు ఎందుకంటే ఆయన మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది బట్ హీఈస్ నాట్ ఇమిటేటింగ్ ఎంటైర్లీ సో ఇఫ్ ఈ కీప్ ఆన్ ఇమిటేటింగ్ ద సేమ్ థింగ్ హీ విల్ బికమ్ ఎ వీక్ పోయేట్ ఇమిటేషన్ పూర్తిగా చేయకుండా దాన్ని కొత్తగా మార్చి అటోనామస్గా ఒరిజినల్గా రాయగలిగితే దట్ పర్సన్ విల్ బికమ్ ఎ స్ట్రాంగ్ పోయేట్ so if they imitate what happens they will become a weak poet simply imitation of the previous writer an attraction in at latta so dan valle em aitadu nuvu nuvu kuda one of the many aipothu but you observe chaucer has become a strong poet because he has his own style of writing milton has become his own has his own style wordsworth has his own style shakespeare has his own style this is how what he, what strong poet and weak poet about and ikkada very very important concept and this is compared to oedipus complex and oedipus complex we all know is a greek uh, term oedipus ante enti the king oedipus the king anatha em chesaru greek king anamata he uh, he separated from his family in the childhood so he wanders the other uh, countries and he finally he become a young man a boy who um, <coughs> left his home as a child and he becomes a young man and unknowingly he kills his father and marries his own mother that is the story of oedipal complex manak electro complex oedipus complex rendu untayandi yes attraction towards mother that is psychological theory kuda సో జనరల్గా మన ఇంట్లో బాబులు ఎవరైనా అబ్బాయిలు ఉంటే దే ఆర్ యూజువల్లీ అట్రాక్టెడ్ టు ద ఐ మీన్ అసోసియేటెడ్ మోర్లీ టు ద మదర్ అదే గర్ల్స్ ఉంటే కనుక ఎక్కువ దే ఆర్ అట్రాక్టెడ్ టు ద ఫాదర్ సో దిస్ థియరీ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రో కాంప్లెక్స్ అండ్ ఓడిపస్ కాంప్లెక్స్ సో ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రో కాంప్లెక్స్ని సారీ ఓడిపస్ కాంప్లెక్స్ తీసుకొని ఏమంటాడంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ దిస్ ఎ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అండ్ నెట్ క్వశ్చన్ ఇది హూ ఎమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ డూ యూ అసోసియేట్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఓడిపల్ మోడల్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ పోయేట్ స్ట్రాంగ్ పోయేట్ ఏం కావాలి మనకి 
anxiety of influence anangana harold bloom gutral manaku whereby a man can only become a poet by somehow invading his poetic father so nuvvu nee father meeda revolt chestone chesi nuvvu aina meeda gelistene you can become a big poet otherwise you will become a weak poet so this concept is by uh, harold bloom దీన్ని మనం ఏమన్నా అంటే ఓడిపస్ కాంప్లెక్స్కి ఓడిపల్ మోడల్కి లింక్ చేసి చెప్పారు క్వశ్చన్ తర్వాత దేర్ ఈస్ అ ఫేమస్ రైట్ సేయింగ్ ఆల్ రీడింగ్ ఈజ్ మిస్ రీడింగ్ ఆల్ రీడింగ్ ఈజ్ మిస్ రీడింగ్ ఈజ్ అ స్టేట్మెంట్ బై హెరాల్డ్ బ్లూమ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ అండి ఇది సో దీనిలో యాంగ్జైటీ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లోనే ఉంటుంది సో దీనిలో ఏమంటారు అంటే ఆల్ రీడింగ్ ఈజ్ మిస్ రీడింగ్ మనం చదివే రీడింగ్ అది కూడా సైంటిఫిక్గా కరెక్ట్ కాదు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మిస్ రీడింగ్ అంటారు దీనిలో ఇవన్నీ కూడా మైనర్ ఆథర్స్ అండి ఒకవేళ గుర్తుంచుకుంటే గుర్తుపెట్టుకోండి రీడర్ రెస్పాన్స్ క్రిటిసిజం బై జేఎన్ పి టాంకిన్స్ ఒకటి ఉంబట్టు ఎక్కువ ఒక ద రోల్ ఆఫ్ ద రీడర్ ఈ రెండు టర్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ దిస్ ఈస్ ద టూ డేస్ క్లాస్ అబౌట్ రీడర్ రెస్పాన్స్ క్రిటిసిజం సో హెచ్ఆర్ జాస్ హలాల్డ్ బ్లూమ్ బ్లాట్ రోస్ అండ్ బ్లాట్ వ్యాన్సీ బూత్ ఓల్ఫ్ గాంగ్ ఐజర్ సో వీళ్ళందరినీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కోడ్ ఏం చెప్పాను నేను బూత్ బ్లూమ్ బ్లాట్ బా 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 ఐ ఏ జే ఎఫ్ ఐజర్ జాస్ అండ్ ఫిష్ దిస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ టు మెమొరైజ్ దిస్ రీడర్ రెస్పాన్స్ క్రిటిసిజం ఓన్లీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే హెరాల్డ్ బ్లూమ్ యొక్క థియరీ అండి సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదొకటి తర్వాత కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్మాల్ మైనర్ థియరీ దట్ ఈస్ స్పీచ్ యాక్ట్ థియరీ ఇది ఏం లేదండి వెరీ సింపుల్ స్పీచ్ బికమ్స్ యా యాక్ట్ అనమాట మన మాటలే యాక్షన్ చేస్తాయి సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ ఐ సే సి డౌన్ ఆర్ సిట్ మై స్టూడెంట్స్ విల్ సింప్లీ సిట్ సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై స్పీచ్ హ్యాస్ బికమ్ అన్ యాక్షన్ మై స్పీచ్ హ్యాస్ గివెన్ అన్ యాక్షన్ సో నేను ఇప్పుడు ఏదైనా చెప్తున్నానంటే యూ ఆల్ డూ దట్ సో ప్లీజ్ అటెంప్ట్ దట్ టెస్ట్ అనగానే మీరు టెస్ట్ రాస్తారు సో మై స్పీచ్ హ్యాస్ బికమ్ అన్ యాక్షన్ ఫర్ యూ సో దీనికి ఫేమస్ ప్రపోనెంట్ ఒకరే ఉంటారండి జేఎల్ ఆస్టిన్ ఒకటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ జేఎల్ ఆస్టిన్ ఒకటే ఒక పేరు అండ్ ఇంకొక పేరు సెరల్ ఇద్దరు పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి జాన్ రోగర్ సెరల్ అండ్ తర్వాత జేఎల్ ఆస్టిన్ ఈ ఇద్దరు ఎవరంటే స్పీచ్ యాక్ట్ థియరీ అంటే హౌ టు డూ థింగ్స్ విత్ వర్డ్స్ హౌ టు డూ థింగ్స్ విత్ వర్డ్స్ మనకు రీసెంట్గా జేఎల్ ఎగ్జామ్లో ఒక థియరీ మీద బాగా క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి ఈఎల్టీలో టోటల్ ఫిజికల్ రెస్పాన్స్ మీ అందరికి ఐడియా ఉండొచ్చు సో అక్కడ ఏంటి థియరీ మన ఫిజికల్ రెస్పాన్సెస్ ద్వారా లెర్నింగ్ చేయడం అంటే ఎక్కువగా ప్రైమరీ స్కూల్స్లో మనం ఇచ్చే కమాండ్స్ ద్వారా పిల్లలు వాళ్ళ యాక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇక్కడ కూడా దట్ ఈస్ సిమిలర్ వే హౌ టు డూ థింగ్స్ విత్ వర్డ్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇందులో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్స్ ఉంటాయండి లొక్యూషనరీ ఇలొక్యూషనరీ పర్ లొక్యూషనరీ సింపుల్ ఇది డిఫరెన్స్ ఒకవేళ గుర్తుపెట్టుకుని గుర్తుపెట్టుకోండి పెద్దగా ఇందులో క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం అయితే లేదండి బట్ ఈ జస్ట్ ఎనీ హౌ యూ రిమెంబర్ లొక్యూషన్ మీన్స్ అ సింపుల్ లొక్యూషన్ అంటే స్పీచ్ అండి ఏం లేదు అది మనం ఎలక్యూషన్ అంటాం కదండి ఎలక్యూషన్ లొక్యూషన్ లొక్యూషన్ మీన్స్ స్పీచ్ ఎలక్యూషన్ అంటే సేయింగ్ సంథింగ్ దిస్ దిస్ ఈజ్ లైక్ అఫిర్మేటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ చెప్తాం కదా స్టేట్మెంట్స్ అనమాట సమ్ సింప్లీ సమ్ గివింగ్ సమ్ స్టేట్మెంట్ విచ్ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ దాని ద్వారా ఏం జరగదు అక్కడ యాక్షన్ జరగదు but it's it's only a statement elocutionary ante it performs an action for example manam cheptam kada come here please open the book at page number so ivanni kuda performative action anamata that is called elocutionary action anamata ante manaku imperative sentence ani cheptochu manu oka rakanga i for imperative gurtu pettukondi i for elocutionary very simple i for imperative sentence i for elocutionary పర్లొక్యూషనరీ అంటే ఏం లేదండి స్పీచ్ యాక్ట్ బికమ్స్ ద ఫీలింగ్స్ అనమాట ఫీలింగ్స్ థాట్స్ మనకి ఇది ఎక్స్క్లమేటరీ ఉంది కదా దానికి రిలేట్ చేసుకోండి దిస్ టర్మ్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో టర్మ్స్ వస్తే మాత్రం మనం చేయడానికి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ఇంకొక రకంగా వర్డ్స్ అన్నింటినీ టూ కేటగిరీస్ అది కాన్స్టేటివ్స్ అండ్ పర్ఫార్మేటివ్స్ అండి కాన్స్టేటివ్స్ అంటే మనం ఒక సింపుల్గా సేయింగ్ సంథింగ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అసెషన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్స్క్లమేటరీస్ అన్నీ దీని కింద వస్తాయండి పర్ఫార్మనంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి పర్ఫార్మేటివ్ అంటే అర్థమైందండి ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ డూయింగ్ సంథింగ్ పర్ఫార్మేటివ్ టు ఆర్డర్ టు డూ సంథింగ్ అనమాట అందుకనే కాన్స్టేటివ్స్ అండ్ పర్ఫార్మేటివ్స్ ఒక రకమైన క్లాసిఫికేషను అండ్ దెర్ ఆర్ థీరీ ఆఫ్ లొక్యూషనరీ ఇలొక్యూషనరీ అండ్ పెరలొక్యూషన
ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ సరిపోతుంది సో ఈమె రాసిన బుక్ ఏంది హౌ టు డూ థింగ్స్ విత్ వర్డ్స్ దిస్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ టు రిమెంబర్ అండ్ రోగర్ సెరల్ ఈమె రాసిన బుక్ ఏంటంటే స్పీచ్ యాక్స్ స్పీచ్ యాక్స్ సో స్పీచ్ బికమ్స్ ద యాక్స్ సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ థియరీ స్పీచ్ బికమ్స్ ద యాక్స్ సో ఇక్కడ ఇంకొక క్రిటిక్ ఉన్నారండి మనకు ఇది మనకు ఇవాళ మార్నింగ్ మీకు సార్ నిన్న చెప్పుంటారు సార్ యాక్చువల్గా పోస్ట్ కలోనియల్ క్రిటిసంలో ఈమె కవర్ అవుతారు మనకు అక్కడ మేరీ లూసి ప్రట్ ఈమె రాసిన మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కాంటాక్ట్ జోన్ కాంటాక్ట్ జోన్ ఈజ్ ఏ ప్లేస్ స్పేస్ ఫిజికల్ స్పేస్ వేర్ టూ డిస్పరేట్ టూ డిఫరెంట్ కల్చర్స్ కమ్ అండ్ మీట్ టుగెదర్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనకు బిజినెస్ పరంగా సో వన్ పర్సన్ ఆఫ్ వన్ లాంగ్వేజ్ మే విజిట్ ఎ డిఫరెంట్ కంట్రీ సో అక్కడ ఈ రెండు పర్సన్స్ యొక్క కల్చర్ మీట్ అవుతుంది అట్లనే మనకు ఒక కల్చర్ ఒక మనం టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు లేదా ఒక దేశం మీద ఇంకో దేశం దండయాత్ర చేసినప్పుడు లేదా బిజినెస్ చేసేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఇన్ సీ పోర్ట్స్ ఎయిర్పోర్ట్స్ సీ పోర్ట్స్ దగ్గర దట్ బికమ్స్ ఎ కాంటాక్ట్ జోన్ సో దట్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ టు మీట్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ది టర్మ్ గుర్తుపెట్టుకోండి దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ అనఫ్ అబౌట్ మేరీ లూస్ ప్రాక్ట్ so this is a speech act theory and finally we came to the cultural studies i will take another 30 minutes only just it is time is 7:45 now just 30 minutes for this theory please be patient and this is also based on the role and barthes and and the structuralism tarvata post structuralism and next vachindi endi post structuralism anagana manaku adi that is not a that is not a ఇజమ్ యాక్చువల్గా పోస్ట్ స్ట్రక్చరలిజం అంటే మీనింగ్ ఏంది ఆల్ ఇజమ్స్ విచ్ ఆర్ స్ప్రౌటెడ్ ఆఫ్టర్ ద స్ట్రక్చరలిజం బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రక్చరలిజం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డీకన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ఏ పోస్ట్ స్ట్రక్చరలిజం రిడ రెస్పాన్స్ థియరీ ఈజ్ ఏ పోస్ట్ స్ట్రక్చరలిజం కల్చరల్ స్టడీస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పోస్ట్ స్ట్రక్చరలిజం ఇక్కడ ప్రీకర్స్ ఎవరంటే మైథాలజీస్ బుక్ బై రోలండ్ బార్తిస్ సో ఈ మైథాలజీస్ టుడే మైథాలజీస్ అనే రెండు ఉంటాయి ఇందులో ఎస్ఎస్ ఇట్ హ్యాస్ టూ పార్ట్స్ అనమాట మైథాలజీస్ అండ్ మిత్ టుడే మిత్ అంటే మనందరికీ తెలుసు రిపీటింగ్ యాక్షన్ లేదా రిలేటెడ్ టు సమ్ కంటిన్యూస్ కల్చరల్ ఫినామినా సమ్ ఫినామినా ఆర్ సమ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ విచ్ ఈజ్ రిపీటింగ్ ఎవ్రీవేర్ మిత్స్ అంటే మనకు మైథాలజీ లేదా గాడ్స్ అట్లా కూడా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు మనము సో ఇక్కడ మనకు మెయిన్ ప్రపోనెంట్ ఎవరంటే దీనిలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అండి కల్చరల్ స్టడీస్ అంటే మనకు ఒకరే ఒక పేరు గుర్తురాలి ఫస్ట్ దట్ ఈస్ రేమండ్ విలియమ్స్ రేమండ్ విలియమ్స్ రేమండ్ విలియమ్స్ రేమండ్ విలియమ్స్ దట్ ఈస్ ద కల్చరల్ స్టడీస్ అంతే ఇంకా సో ఈజ్ ఈ హ్యాస్ రిటర్న్ సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ బుక్స్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా రేమండ్ విలియమ్స్ వర్క్స్ సో ఇట్ ఈస్ ఇనాగ్రేటెడ్ బై రేమండ్ విలియమ్స్ అండ్ ద నెక్స్ట్ సపోర్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ రో రిచర్డ్ హోగాట్ రిచర్డ్ హోగాట్ సో ఇక్కడ బామింగ్ హామ్ సెంటర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కల్చరల్ స్టడీస్కి ఆరిజిన్ ఎక్కడ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ బర్మింగ్ హమ్ సెంటర్ బర్మింగ్ హమ్ సెంటర్ ఈజ్ యుఎస్లో ఉంటుంది ఇది యాక్చువల్గా ఇస్ అ కాంటెంపరీ కల్చరల్ స్టడీస్కి అదొక సెంటర్ అనమాట సెంటర్ ఆఫ్ స్టడీస్ అండ్ లేదా రీసెర్చ్ సెంటర్ అనమాట సో ఇక్కడే మనకు రిచర్డ్ హోగాట్ హ్యాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దిస్ సెంటర్ అనమాట నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో అండ్ దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ సెంటర్ ఫర్ కల్చరల్ స్టడీస్ తర్వాత లూయిస్ ఆల్తూసర్ మైకేల్ ఫూకో క్లిఫోర్డ్ గీజ్ రోలాండ్ బార్తీస్ వీళ్ళందరినీ కూడా మనం ప్రీ కర్సర్స్ అంటాం యాంటిసిడెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ కల్చరల్ స్టడీస్ సో విల్ క్విక్లీ మూవ్ వాట్ ఈస్ కల్చరల్ స్టడీస్ ఫస్ట్ అంటే అనలైజింగ్ ద కల్చర్ అనలైజింగ్ ద మిత్స్ అనలైజింగ్ ద రిపీటెడ్ యాక్షన్స్ మనకు జస్ట్ లైక్ మిత్ అండ్ ఆర్కిటెపల్ క్రిటిసిజం లాగా అనలైజింగ్ ద కల్చర్ బేస్డ్ ఆన్ ద మార్క్సిజం యాక్చువల్గా ఇది కంప్లీట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై మార్క్సిజం అనమాట మార్క్సిజంలో ఏముంటుంది మనకు ఇద్దరు ఇద్దరు ఉంటారు ఒకరేమో పెట్టుబడిదారు ఇంకోడేమో వర్క్ చేసే కార్మికుడు సో ఆ ఇద్దరి మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్ అంటే బోర్జ్ వాయిస్ అండ్ ప్రోటోలియరేట్ సో ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకు సో స్టాన్లీ హాల్ స్టువార్ట్ హాల్ సారీ స్టువార్ట్ హాల్ మనకి ఇంతకుముందే ప్రీవియస్ దాంట్లో వచ్చాడు అక్కడ మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి హీఈస్ ద వన్ హూ జాయిన్ దిస్ contemporary cultural studies at birmingham center after the hogart anamata hogart establishment of anti ee cultural studies ki next in charge over ante this stuart hall this stuart hall is a jamaican jamaican marxist sociologicalist is very important 
దీని ఇంతమంది చెప్పుకున్నాం మనము ఎన్కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ రిసెప్షన్ థియరీ సో మనకి ఇక్కడ ఒక క్లారిటీ ఉండాలి మనకు మరి స్టూవర్ట్ హాల్ ఈయన రెడ్ రెస్పాన్స్ క్రిటికా మార్క్సిస్ క్రిటికా సో ఇఫ్ ఈ కన్సిడర్ ద రిసెప్షన్ థియరీ హీ బికమ్స్ ఎ రెడ్ రెస్పాన్స్ క్రిటిక్ అవుతాడు వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కల్చరల్ థియరీ హీ బికమ్స్ ఎ కల్చరల్ మార్క్సిస్ట్ క్రిటిక్ అవుతాడు సో కాబట్టి మనకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇచ్చిన టాపిక్ని బట్టి మనం ఆన్సర్ చేసుకోవాలి సో ఎన్కోడింగ్ డీకోడింగ్ మోడల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిసెప్షన్ తీరి ఒకసారి చదవండి హెచ్ఆర్ జాజ్ దగ్గర మీకు అందుకే ఇక్కడ పాయింట్ ఇచ్చాను నేను అండ్ వెరీ వెరీ ఒక ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ అయితే మనం చూసాము ఇక్కడ దట్ ఈస్ ఎన్కోడింగ్ డీకోడింగ్ ఆల్రెడీ వచ్చినటువంటిది కాకపోతే మనం వన్ న్యూ పాయింట్ ఏం తెలుసుకున్నామంటే హీ ఈజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ రివ్యూ న్యూ లెఫ్ట్ రివ్యూ అనేటువంటి ఒక ఫౌండింగ్ దానికి అదే లెఫ్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ మార్క్సిజం అండి లెఫ్టిస్ట్ అంటాం కదా లెఫ్టిస్ట్ అంటే అందరూ మార్క్సిస్ట్ అనమాట లెఫ్టిస్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ మార్క్సిస్ట్ సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ వింగ్ అనే దానికి తను కల్చరల్ సెంటర్కి ఇన్ఛార్జ్గా ఉంటాడు అండ్ ఇతను ఇంపార్టెంట్ కాదు ఫ్రాంక్ఫర్డ్ స్కూల్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఇలా దీనిలో రెండు స్కూల్స్ ఉంటాయండి ఫ్రాంక్ఫర్డ్ స్కూల్ ఒకటి మార్క్సిస్ స్కూల్ ఒకటి ఎందులో కల్చరల్ స్టడీస్లో ఈ ఫ్రాంక్ఫర్డ్ స్కూల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దిస్ ఫ్రాంక్ఫర్డ్ ఈజ్ ఇన్ జర్మనీ సో దే బిలీవ్ ఇన్ ద ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ మోడర్న్ రైటర్స్ అండి దే ప్రిఫర్ దే ప్రిఫర్ ద ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ మోడర్న్ రైటర్స్ అనమాట సో నాన్ రియలిస్టిక్ రైటర్స్ వాళ్ళంతా కూడా వేర్ ఆస్ దిస్ మార్క్సిస్ట్ స్కూల్ బిలీ బిలీవ్స్ ఇన్ నైన్టీన్ సెంచరీ రైటర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళంతా మనందరికి తెలుసు నైన్టీన్ సెంచరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రియలిస్టిక్ రైటర్స్ వాళ్ళంతా రియలిజం ఇంపార్టెన్స్ విక్టోరియన్ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళంతా రియలిస్ట్లు విక్టోరియన్ ఏజ్ అంతా రియలిజం సో రియలిస్టిక్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ అనమాట అందుకని సో దిస్ మార్క్సిస్ట్ ప్రిఫర్ దిస్ రియలిస్టిక్ రైటర్స్ అనమాట వేర్ ఆస్ దిస్ ఫ్రాంక్ఫర్డ్ స్కూల్ is associated with uh, cultural studies idi kuda they supports only the 20th century writers you may have a question so frankfurt school supports 19th century writers or 20th century writers so they supports the 20th century writers that to non realistic writers whereas this they support realistic writers of 19th century so just remember the names more than enough walter benjamin malli manaku vastadu we will discuss there don't worry అండ్ ఇక్కడ కూడా మనకి పెద్ద ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ఏం లేవండి ఫ్రెడ్రిక్ జేమ్స్ని గుర్తుపెట్టుకుని ఇందులో ఒకటి ఫ్రెడ్రిక్ జేమ్స్ అండ్ ఫ్రమ్ ద మార్క్సిస్ స్కూల్ అండ్ రేమండ్ విలియమ్స్ ఆల్సో మార్క్సిస్ స్కూలే అండ్ మీకు ఆంటోనియో గ్రామ్స్కి సార్ చెప్పుకుంటారు పోస్ట్ కలనీలో ఆంటోనీ గ్రామ్స్కి మనం కూడా చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు సో హీ బిలాంగ్స్ టు మార్క్సిస్ట్ స్కూల్ సో ఇందులో మనకు ఒక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే దిస్ లియోటాడ్ ఒక బుక్ రాస్తాడు ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కొంచెం దీన్ని నోట్ చేసి పెట్టుకోండి the post modern condition is a work written by leo todd leo todd a report on knowledge and work idi so the post modern conditions anta skepticism undi there is no clarity in the world anedi ikkada skepticism meta narratives narrative and narratives so too much priority for the narratives and long narratives ki importance isthar anedi ina cheptarena so that is about leo todd work gurtu pettukondi this is more than enough that is a report of the సో కమింగ్ టు కల్చరల్ స్టడీస్లో మనకు మెయిన్ బ్రాంచ్ ఏంటంటే ఫ్రాంక్ఫర్డ్ స్కూలు మార్క్సిస్ స్కూల్ సో ఈ మార్క్సిస్ స్కూల్లో సారీ మార్క్సిస్ స్కూల్లో మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే దీస్ మార్క్సిస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద గ్రేట్ పర్సనాలిటీ కార్ల్ మార్క్స్ ఒకసారి మీరు జస్ట్ రిమైండ్ యువర్ జేఎల్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్ వీ గాట్ ఎ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్సన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పర్సన్స్ has resulted in a separate ism and richard question okay led for a is a marxism and ekkadu vachindi ani question indirectly adiga ikkada karl marx a inkoka 3 or 4 unknown names ichchadu avi so karl marx nunchi manaku marxism is very important and adi so that is the previous jl question so marxism ledha cultural studies anangane mana gurtu raasina peru karl marx andi cultural studies ante raymond williams gurtu raavali meeku so karl marx man andariki telusu das capital book raasadu దాస్ క్యాపిటల్ వి ఆల్ నో లేదా వీ కెన్ సో కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో అని ఉంటుంది బుక్ అనేది కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో లేదా ఇంకొక బుక్ ఆరిజిన్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అండ్ ద ఎస్టేట్ దిస్ వాజ్ రిటర్న్ బై మార్క్స్ అండ్ ఇంగెల్స్ ఇద్దరు కలిసి రాస్తారు ఇది సో ఇక్కడ ఈ మార్క్సిజం అంటే బేస్ ఏందండి అంటే సింపుల్ అండి కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ద క్యాపిటలిస్ట్ అండ్ ద లేబర్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ద క్యాపిటలిస్ట్ అండ్ ద లేబర్స్ so they focused on the problems of these labors and so labor yokka problems em unnai 
అనేది వీళ్ళ ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంతే సో మెయిన్లీ దే స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ మాస్కో లేదా సోవియట్ యూనియన్ రష్యా నుంచి స్టార్ట్ అయినటువంటి యూనియన్ ఇది అదే అక్కడ దాని ఏమంటారంటే అక్టోబర్ రివల్యూషన్ లేదా గ్రేట్ అక్టోబర్ సోషలిస్ట్ రివల్యూషన్ అంటారు నైన్టీన్ సెవెంటీన్ రివల్యూషన్ దాన్ని రెడ్ అక్టోబర్ లేదా అక్టోబర్ అప్రైజింగ్ అంటారు సో దాని నుంచి ఇన్స్పైర్ అయిన వాళ్ళే బోల్షవిక్ లేనిది సో ఈ రివల్యూషన్ వచ్చినది ఇక్కడ నుంచి మనకు మార్క్సిజం వస్తుంది కార్ల మార్క్స్ ద్వారా మార్క్సిజం సో ఇది రెండు రకాల ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే వన్ ఈజ్ మార్క్స్ ఇస్తే ఏముంటుంది అంటే బేస్ అండ్ సూపర్ స్ట్రక్చర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి వీళ్ళకు బేస్ అంటే వాళ్ళకు ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ అన్నీ కూడా ఐడియాలజీ సో ఈ బేస్ మీద మనకు సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేస్ ఏంటిది వాళ్ళకి ఇక్కడ సి ఎకానమీ ఈజ్ ద బేస్ ఎకానమీ ఈజ్ ద బేస్ ఫర్ దెమ్ ఆన్ విచ్ ద సోషియో పొలిటికల్ ఐడియాలజికల్ రియాలిటీస్ ఆర్ బిల్ట్ సో ఎకానమీ ఈజ్ ద బేస్ ఫర్ దిస్ మార్క్సిజం so they built the other social political and ideological and the economy baagunte all structure all building kuda baaguntadi a person yokka social political ideological life baaguntadi so it comes purely based on the base anamata economy iskonu chestaru illu ikkada so manaki three terms iskunte bourgeois that is owners ledha we can say capitalist rendavadi proletariat proletariat ante workers ledha laborers anukuntam manamu so capitalism we all know that investing money our money is a private property so karl marx manaku important work and in a communist manifesto le das capital rasadu so this criticism is fake mainly focused on the problems of the <coughs> labors anamata so indulo important uh, writer inspired ever ante <coughs> betrolt brecht manam idi inta mundu discuss chesamu he is a marxist school anamata walter benjamin yokka friend ina మనకు జస్ట్ ఇప్పుడే వాల్టర్ బెంజమిన్ మార్క్సిస్ స్కూల్ చూసాం మనము సో ఈజ్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ వాల్టర్ బెంజమిన్ సో ఈయన కాన్సెప్ట్ ఏందండి చెప్పాలి మీరు ఎవరైనా వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బెట్రాల్ట్ బ్రెస్ట్ వాట్ ఈస్ ద థియేటర్ అసోసియేటెడ్ విత్ బెట్రాల్ట్ బెస్ట్ మనకు కామెడీ ఆఫ్ మ్యానర్స్ అనుకున్నాం కామెడీ ఆఫ్ హ్యూమర్స్ అనుకున్నాం కామెడీ ఆఫ్ మ్యానర్స్ని మనం రెస్టరేషన్ కామెడీ అనుకున్నాం తర్వాత థియేటర్స్లో మనకు రకరకాల థియేటర్స్ ఇదే కామెడీ ఆఫ్ మ్యానర్స్ కామెడీ ఆఫ్ హ్యూమర్స్ తర్వాత ఇది ఒక థియేటర్ ఏ థియేటర్ చెప్పండి పేరు బెట్రాల్ట్ బ్రెస్ట్ దట్ ఈస్ యాంటీ అరిస్టాటలియన్ థియేటర్ ఇంతకుముందు అరిస్టాటల్ చెప్పినప్పుడు చెప్పినాడు మీకు నేను యాంటీ అరిస్టాటల్ థియేటర్ దట్ ఈస్ ఎపిక్ థియేటర్ ఎపిక్ థియేటర్ లేదా ఏలినేషన్ ఎఫెక్ట్ ఇది ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ థియేటర్ అనమాట అంటే ఎపిక్ అంటే ఏలినేషన్ మనము this was discussed while we are talking about defamiliarization in russian formalism gurtu vachindi eppudaina russian formalism lo defamiliarize cheptunnadu cheptunnam manam idi so ikkada entante alienate chestaru manaku aristotle theater lo em chestaru purgation untadi purgation is the final goal of the aristotle theater ante they involves the audience they raise the emotions and at the final act they purify our emotions that is called catharsis purgation antam but ikkada em untadi ante they separates the audience from the play manalli madhy madhyalo gurtu chestuntaru you are watching just a play you are watching just a play this not real don't get tensed ani cheppesi manaku madhy madhyalo gurtu chestu untaru anamata villu andukane dani enti akada they separate the audience from the theater so ఇక్కడ ఏం చేస్తారు చూద్దాం ఒకసారి ఇక దే డు నాట్ ఎంకరేజ్ ద ఆడియన్స్ టు సస్పెండ్ దేర్ డిస్బిలీఫ్ మనకు విల్లింగ్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ డిస్బిలీఫ్ టర్మ్ వచ్చింది కెన్ ఎనీబడి ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్ హూ కాయిన్ ద టర్మ్ విల్లింగ్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ డిస్బిలీఫ్ విల్లింగ్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ డిస్బిలీఫ్ ఈజ్ అ టర్మ్ కాయిన్డ్ బాయ్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్స్ coleridge any other answers dryden no dryden wrong answer willing suspension of disbelief yes coleridge is the right answer and coleridge change chestadu ante willing suspension ante manam chustunna dani nammali ante there may be uh, unbelievable action there may be uh, 
సూపర్ న్యాచురల్ యాక్షన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ మనం తెలుగులో అయితే రాజు గారి గది మూవీ తీసుకుంటాం అక్కడ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ భయపడతా ఉంటాయి అక్కడ ఒక దయ్యం లాగా చూపిస్తూ ఉంటారు బట్ వీ వీ యాక్సెప్ట్ ఇట్ వీ నో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ మనకు తెలుసు అది ఒక హీరో వంద మందిని కొడతాడు మనం నమ్ముతాం సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ విల్లింగ్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ డిస్బిలీఫ్ అది మనకు ఉంటే ఏమవుతుంది వి ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద మూవీ అండ్ వీ యాక్సెప్ట్ దట్ ఈస్ అ రియల్ మూవీ అందుకే వీళ్ళేమంటారు దే డు నాట్ ఎంకరేజ్ దిస్ విల్లింగ్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ డిస్బిలీఫ్ సో జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మై టర్మ్స్ సో వెన్ వీఆర్ రీడింగ్ ఎపిక్ థియేటర్ ఓన్లీ మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తా చెప్పాలంటే ఎపిక్ థియేటర్ బ్రెడ్స్ట్ అబ్బా చాలా ఎక్కువ అంతకన్నా ఎక్కువ అక్కర్లేదండి ఇట్స్ మోర్ దెన్ అండ్ ఆఫ్ ఎపిక్ థియేటర్ అనే పదము బెట్రాల్ టు బ్రెచ్ రెండు తెలిస్తే చాలండి ఎగ్జామ్కి చాలు బట్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ దిస్ ఈజ్ అన్ యాంటీ అరిస్టాట్లియన్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఇట్ ఈస్ అగెనెస్ట్ ద పర్గేషన్ అగెనెస్ట్ ద కెథారిసిస్ అట్లనే దిస్ ఈజ్ ఏలినేషన్ ఎఫెక్ట్ డీ ఫెమిలు చెప్పుకున్నాం వి హ్యావ్ రిలేటెడ్ దిస్ టు ద రష్యన్ ఫార్ములిజం ఆల్సో అట్లనే వీఆర్ రిలేటింగ్ టు ద కోలరిజ్ ఆల్సో సస్పెన్షన్ ఆఫ్ డిస్బిలీఫ్ ఉండదు అనుకుంటున్నాం ఇక్కడ మనం సో వాళ్ళని ఆడియన్స్ని నమ్మేలాగా చేయరు మధ్య మధ్యలో మీరు నమ్మకండి నమ్మకండి అని చెప్తుంటారు అన్నట్టు సో దట్ ఈస్ దిస్ థియేటర్ ఆఫ్ ఏలినేషన్ ఏలినేషన్ ఎఫెక్ట్ ఇంతవరకు చాలు పెద్దగా ఇది ఏమక్కర్లేదండి సో ఇంతవరకు మీకు అర్థమైతే చాలు ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ క్యాన్ రీడ్ దిస్ ఎంటైర్ చూడండి ఒకసారి దీనిలో ఏం చేస్తారంటే కొన్ని టెక్నిక్స్ వాడతారండి వీళ్ళు సాంగ్ కొరియోగ్రఫీ మధ్య మధ్యలో డిస్రప్టింగ్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి మధ్య మధ్యలో యాక్షన్ బ్రేక్ చేస్తూ ఉంటారు అట్లనే కొన్ని టెక్నిక్స్ లైక్ బ్యాక్ ప్రొజెక్షన్ అని మళ్ళీ తిరిగి బ్యాక్ చేసి చూపిస్తూ ఉంటారు సో ఇవన్నీ కొన్ని టెక్నిక్స్ ద్వారా ఏం చేస్తారంటే దే మేక్స్ ద ఆడియన్స్ టు బిలీవ్ దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ రియల్ వన్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ రియల్ వన్ డోంట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ప్లే యూ షుడ్ బి ఏలినేటెడ్ పక్కకు జరగాలి మీరు అని వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటారు సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి దీనికన్నా కింద మనకు ఒక నాలుగు థియేటర్స్ ఇచ్చాను నేను ఇందులో మనకు ఒక సి బెస్ట్ ఆల్ బెస్ట్ ఒకటి చదువుకున్నాం మనం ఇప్పుడు ఎపిక్ థియేటర్ డిస్కస్ చేసాము ఈ మిగిలిన మూడు థియేటర్స్ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకుని దయచేసి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు వచ్చినప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చే చేయకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది ఎడ్వర్డ్ బాండ్ ప్లాస్టిక్ థియేటర్ సార్ వాట్ ఈస్ ప్లాస్టిక్ థియేటర్ ప్లాస్టిక్ థియేటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇదేం లేదు మినిమలిస్టిక్ సెట్ మినిమల్ కాస్ట్యూమ్స్ మినిమమ్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్తో ఒక ప్లే రన్ చేస్తారు దాన్నే మనం ప్లాస్టిక్ థియేటర్ అంటారు అంతే ఇంతకన్నా ఎక్కువ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ప్లాస్టిక్ థియేటర్ కాన్సెప్ట్ బై బాండ్ లేదంటే ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లాస్టిక్ గమ్ వేస్తే చాలా బాండింగ్ గట్టిగా ఉంటుంది అట్లనే గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లాస్టిక్ అండ్ గమ్ లాగా బాండింగ్ దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ అన్ ఆఫ్ టు రిమెంబర్ అమీరీ బరాకా బరాకా ఈజ్ ఏ రివల్యూషనరీ థియేటర్ అండి అమీరీ బరాకా సో ఇక్కడ సోషల్ పొలిటికల్ యాక్టివిటీస్ మీద త్రీ నైంటీ సెవెన్ త్రీ నైంటీ టూ లేదా అండి సో హ్యావ్ ఇన్క్లూడ్ అయితే తర్వాత ఇన్క్లూడ్ చేసింది మీకు వచ్చి ఉండాలి కదా జస్ట్ త్రీ నైంటీ సెవెన్ మేబీ వన్ ఆర్ టూ పేస్ ఇదర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ యూ జస్ట్ ప్లీజ్ చెక్ మార్క్సిజం 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 ఆర్ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ అండ్ నో నోట్ ఇట్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్ నో ఇష్యూస్ సో ఎడ్వర్డ్ బాండ్ అనేది ప్లాస్టిక్ థియేటర్ అండి అమీరి బరాక్ అనేది సోషల్ పొలిటికల్ థియేటర్ అంటే they try to question about the social conditions political conditions of the term and best all best man cheppukona already tennessee williams is a rational theater rational theater ante related to emphasis on psychological realism rationality and emotional authenticity in the performance just names are enough andi pedda ga em akkar ledu and uh, next important uh, critic of marxism is lucas ఈయన టర్మ్ ఏంటంటే ద థియరీ ఆఫ్ నావెల్ ద థియరీ ఆఫ్ నావెల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇంకో ఈయన మ్యాగ్నమ్ ఓపస్ ఏదంటే హిస్టరీ అండ్ క్లాస్ అన్కాన్షియస్నెస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి దీనిలో ఒక ఫేమస్ కొటేషన్ ఉంటుంది నావెల్ ఈజ్ అన్ ఎపిక్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ అబ్యాండెంట్ బై గాడ్ నావెల్ ఈజ్ అన్ ఎపిక్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ అబ్యాండెంట్ బై ద గాడ్ ఈజ్ ఎ కొటేషన్ బై జార్జ్ లూకాక్స్ సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి వీళ్ళందరూ మనం ముందే చెప్పుకున్నాం నైన్టీన్ సెంచరీ రైటర్స్ కావాలా ట్వంటీ సెంచరీ రైటర్స్ కావాలని డిస్కషన్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం మనం ఇంతకుముందు ఫ్రాంక్ వర్డ్ స
ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ కాఫ్ కా బెటర్ ఎస్ ఏ మీకు అర్థమైన కూడా కాన్సెప్ట్ ఇది సో జార్జ్ లూకాస్ మనం ఇంతమంది చెప్పుకున్నాం రెండు రకాల స్కూల్స్ అని చెప్పుకున్నాయి కదా మనం ఒకటేమో ఫ్రాంక్ఫర్ట్ స్కూల్ దిస్ వన్ ఫ్రాంక్ఫర్ట్ స్కూల్ ఆఫ్ జర్మనీ దే సపోర్టెడ్ ద ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ నాన్ రియలిస్టిక్ రైటర్స్ మార్క్సిస్ట్ స్కూల్లో దే సపోర్టెడ్ ద నైన్టీన్త్ సెంచరీ రియలిస్టిక్ రైటర్స్ దట్స్ వై దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఫేమస్ ఎస్ఏ కాఫ్ కా ఆర్ మన్ బై జార్జ్ లుకాక్స్ కాఫ్కా కావాలా మన్ కావాలని ఒక ఎస్ఏ అనమాట మన్ ఈజ్ సుపీరియర్ టు కాఫ్కా సో నౌ యూ కెన్ సే టు విచ్ స్కూల్ హీ బిలాంగ్స్ మన్ని యాక్సెప్ట్ చేశాడంటే ఏ స్కూల్ సో ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్ ఫ్రాంక్ఫర్ట్ స్కూలా మార్క్స్ స్కూలా he preferred man than kafka so obviously he belongs to yes marxist simple so next question uh, about raymond williams and very very important writer so meer ikkada lukax degara ee moodu gurtu pettukondi the theory of novel okati tarata history and class unconsciousness lo very famous uh, quotation and idi novel is the epic of the world and kafka or man ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి మూడు తర్వాత రేమండ్ విలియమ్స్ ఈజ్ ద హీరో ఆఫ్ కల్చరల్ స్టడీస్ అండి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ రేమండ్ విలియమ్స్ ఏ ఉంటే మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఈయన కాన్సెప్ట్స్ ఏముండాయండి కల్చర్ అంతే రిలేషన్ బిట్వీన్ ద లిటరీ వర్క్స్ అండ్ సోషల్ క్లాసెస్ లిటరీ వర్క్ అండ్ సొసైటీ లిటరీ వర్క్ అండ్ కల్చర్ అంతే లిటరీ వర్క్స్ అండ్ మార్క్సిజం హీ ఈజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ కల్చరల్ స్టడీస్ కల్చరల్ స్టడీస్ అంటే ఏం కాదండి అది ఏమో కాదు మార్క్సిజాన్నే కల్చరల్ స్టడీ అంటారు దీన్నే కల్చరల్ మెటీరియలిజం అని కూడా అంటారు ఇక్కడ కల్చరల్ మెటీరియలైజ్డ్ వరల్డ్ అనమాట మెటీరియలైజ్డ్ వరల్డ్ దాన్ని మనం మార్క్సిజం అంటాం సో కల్చర్ ఈజ్ ఆర్డినరీ కాన్సెప్ట్ కూడా అయినదే అండి ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ ఇది కల్చర్ ఈజ్ ఆర్డినరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది కల్చర్ ఈజ్ ఆర్డినరీ అనే కాన్సెప్ట్ ఎవరిదంటే రేమండ్ విలియమ్స్ అండ్ ఇది ఇంకొక వర్క్ ఉంటుందండి మార్క్సిజం అండ్ లిటరేచర్ సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈయన స్టూడెంట్ టెర్రీ ఈగిల్ టెన్ ఉంటాడు ఆయన రాసిన బుక్ మార్క్సిజం అండ్ లిటరీ క్రిటిసిజం దిస్ వర్క్ ఈజ్ మార్క్సిజం అండ్ లిటరేచర్ అండ్ హీస్ స్టూడెంట్స్ వర్క్ ఈజ్ మార్క్సిజం అండ్ లిటరీ క్రిటిసిజం అండి సో తర్వాత అదర్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ బై టెర్రీ ఈగిల్ టెన్ ఈజ్ వై మార్క్స్ వాజ్ రైట్ వై మార్క్సిజం ఈజ్ రైట్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ రైటింగ్ బై టెర్రీ ఈగిల్ టెన్ సో టెర్రీ ఈగిల్ టెన్ ఈజ్ అ స్టూడెంట్ ఆఫ్ రేమండ్ విలియమ్స్ సో రేమండ్ విలియమ్స్ ఒక రకంగా మనం హీ కే వీ కెన్ కన్సిడర్ హిమ్ యాజ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ కల్చరల్ స్టడీస్ అనమాట సో వెరీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫిగర్ ఇన్ ద కల్చరల్ స్టడీస్ అండ్ హీస్ ఫాలోవర్ ఈజ్ టెర్రీ ఈగిల్ టన్ హీస్ అ స్టూడెంట్ ఆఫ్ రేమండ్ విలియమ్స్ సో ఈయన ఎస్పెషల్లీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మార్క్సిజం యాజ్ వెల్ యాజ్ షేక్స్పియర్ అండ్ క్రిటిసిజం కూడా ఉంటుంది అనేది షేక్స్పియర్ అండ్ సొసైటీ కూడా ఉంటుంది తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు ఇవన్నీ పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదండి విల్ మూ టు ఐజాజ్ అహ్మద్ అండి ఒక ఇండియన్ రైటర్ అయినా సో ఇన్ థియరీ ఇన్ థియరీ అనేది సబ్ టైటిల్ ఏంటంటే క్లాసెస్ నేషన్ లిటరేచర్స్ సో ఈజ్ అ వెల్ నోన్ ఇండియన్ మార్క్సిస్ట్ క్రిటిక్ అనమాట ఇండియన్ మార్క్సిస్ట్ క్రిటిక్ ఐజాజ్ అహ్మద్ ఈయన రాసిన బుక్ ఇన్ థియరీ క్లాసెస్ నేషన్ అండ్ లిటరేచర్స్ సో లూయిస్ ఆల్తూస్ మనం ఫస్ట్ చెప్పుకున్నాము హీఈస్ అ వన్ హూ ఈజ్ అ పోస్ట్ స్ట్రక్చరలిస్ట్ అండ్ ఫిలాసఫర్ హీఈస్ అ యాంటిసిడెంట్ ఫర్ దిస్ కల్చరల్ స్టడీస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈయన స్ట్రక్చరలిజంలో ఐడియాలజీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బుక్ ఆల్ తూ సర్ అంటే ఐడియాలజీ రావాలి మీకు ఆల్ తూ సర్ ఐడియాలజీ ఈయన ఇది మనకు ఇవాళ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో మనము ఒకసారి తెలంగాణ పాలిటిక్స్ తీసుకున్నా ఇంకా ఏ దేశం పాలిటిక్స్ తీసుకున్నా దిస్ కెన్ బి ఆప్ట్లీ అప్లైడ్ దిస్ ఫ్యాక్ట్ ఆర్ఎస్ఏ ఐఎస్ఏ చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది అది సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ రిమెంబర్ సమ్ పాలసీస్ ఆర్ థియరీస్ థియరీ ఆఫ్ ఐడియాలజీ ఏం చెప్తారంటే దేర్ ఆర్ టూ ఆపరేటర్స్ అని చెప్తారు నా ఐడియాలజీ ఆర్ టూ టైప్స్ సో గవర్నమెంట్ యొక్క ఐడియాలజీ రెండు రకాలుగా ఉండొచ్చు ఒకటేమో రిప్రెసివ్ స్టేట్ ఆపరేటర్స్ రిప్రెసివ్ రిప్రెస్ చేస్తుంది మనల్ని సో మనల్ని సప్రెస్ చేస్తుంది అనమాట సప్రెసింగ్ అనమాట సప్రెసింగ్ స్టేట్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ఎస్ఏ ఏంటి అవి లాని బాగా వాడతారు కోర్ట్ని బాగా వాడతారు ప్రిజన్స్ని పాయిజన్ ఆర్మీ పోలీస్ వీటన్నిటిని ఎక్కువ పెట్టుకొని ప్రజల్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్ఎస్ఏ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఐడియాలజికల్ స్టేట్ ఆపరేటర్స్ ఏంటి అం
ఇది నో పొలిటీషియన్ విల్ డేర్ టు ది డూ దిస్ ఏంటి అది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఐడియల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఫర్మ్ కంట్రోల్ టు అండ్ ఫ్రీడమ్ టు మీడియా ఫ్రీడమ్ టు ఆర్ట్ చర్చ్ దట్ మీన్స్ రిలీజియన్ ఆర్ట్ వీటన్నిటిని ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు సో ఐడియలాజికల్ స్టేట్ ఆపరేటర్సెస్ రిప్రెసివ్ స్టేట్ ఆపరేటర్సెస్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్స్ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఆర్ఏసిఎస్ సో దట్ వాజ్ దట్ ఈస్ వాట్ సెడ్ బై లూయిస్ ఆల్ తూ సర్ సో మీకు సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఐడియాలజీ ఈజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఐడియాలజికల్ స్టేట్ ఆపరేటర్స్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లూయిస్ ఆల్ తూ సర్ సో దట్ ఈస్ వన్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ యూ హెవ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అబౌట్ దిస్ లూయిస్ ఆల్ తూ సర్ అండ్ హెగెల్ ఆర్ స్పినోజా ఆర్టికల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే కూడా దిస్ ఈస్ బై పియరీ మ్యాషరీ సో ఇది చాలు అండ్ ఫైనల్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఆఫ్ దిస్ క్రిటిసిజమ్ ఈజ్ యాంటోనీ గ్రామ్స్కి ద ఫైనల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇందులో ఈయన రాసిన బుక్స్ ప్రిజమ్ నోట్ బుక్స్ అని ఉంటాయండి మోర్ దెన్ థర్టీ బుక్స్ అండ్ త్రీ థౌజండ్ పేజెస్ ఆఫ్ హిస్టరీ అండ్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ పొలిటికల్ అనాలిసిస్ హిస్టరికల్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది ఇందులో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇందులోనే కల్చరల్ హెజ్మోనీ అనే టర్మ్ చెప్తాడు నేను హెజ్మోనీ అంటే ఏంటంటే వన్ గ్రూప్ రూలింగ్ ఓవర్ ద అదర్ గ్రూప్ ఈజ్ కాల్డ్ హెజ్మోనీ సో నేను మీకు సార్ చెప్పుంటారు ఇది ఇన్ యువర్ పోస్ట్ కలన్ లిటరేచర్లో వచ్చి ఉంటుంది కల్చరల్ హెజ్మోనీ సో ఈజ్ అ వన్ హూ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు పోస్ట్ కలన్ లిటరేచర్ కల్చి కల్చరల్ హెజ్మోనీ అనేది ఈజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ బై యాంటోనియో గ్రామ్స్కి అట్లనే సబాల్ టెన్ సబాల్టెన్ అంటే ఏంటంటే రిప్రెస్డ్ క్లాస్ ఆర్ డిప్రెస్డ్ క్లాస్ ఆర్ మైనారిటీ క్లాస్ ఇన్ ద సొసైటీ ఈజ్ కాల్డ్ సబాల్టెన్ సబాల్టెన్ అంటే సొసైటీలో ఇన్ఫీరియర్గా ఉన్నవాడిని సబాల్టెన్ అంటారు సో కల్చరల్ హెజ్మోనీ అంటే ఏంటంటే విత్ ఇన్ ద కల్చర్ డామినేషన్ ఆఫ్ వన్ కల్చర్ వన్ క్లాస్ ఆన్ అదర్ క్లాస్ సో జనరలీ పవర్ఫుల్ క్లాసెస్ విల్ కంట్రోల్ ద వీక్ క్లాసెస్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కల్చరల్ హెజ్మోనీ so these concepts are by antony grams ki very two very important concepts and simple meek exam lo pedda ga em questions ra subaltern is a term coined by antony grams ki cultural hegemony is a concept of leda question itla istadu domination of one culture on other culture is called or one class is on other class is called subaltern cultural hegemony some x some y some z istadu <coughs> cultural hegemony ante domination of one class on the other class so for example subaltern ante varu society lo general ga women endukante they are powerless they cannot speak minorities dalits so itla tribes so we learn manam subaltern antam so there is a famous essay can subaltern speak cheptaru evaru who is the author of this essay can subaltern speak so i'm waiting for your answers can the subaltern speak can the subaltern speak yes gayatri chakravarti spy walk yes right thank you so this is how we relate uh, one ism to other and one to other so if you re- keep on reading keep on memorizing it will be very easy so one day me oksa chadive dani pakkana pettesthe matram we cannot uh, memorize anything so and chadive appudu koncham ila oka dani oka link chestu chadavandi it will be very easy so tarvata this is about today's class i po